Sziasztok! Mint ahogy az ebben a sorozatban tartozó mind a 11 részt, természetesen ezt is, a szokásos felvezető szöveggel indítom, hogy bármennyire is reflexdiagnosztikáról beszélünk, ezzel a módszerrel diagnózis nem tudunk felállítani, mert arra alkalmatlan. Viszont nagyon jó eséllyel megtalálhatjuk vele, hogy a szervezetünknek mely területén beleértve testájakat és mentális állapotot egyaránt, tehát hol található valamilyen rendellenes működés. És hogyha valaki előbb találná meg ennek a 11 videónak bármelyikét, mint az ide kapcsolódó alapvideót az alapinformációkkal, annak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal a Reflexológia Fül Akupresszúra Alapismeretek című rövid, körülbelül 5 perces anyagot. A linkjét megtalálja ennek a videónak a leírásában. Az a videó adja meg az összes alapinformációt ehhez a 11 videóhoz. Ennek a fajta szétbontásnak pedig a könnyebb emészthetőség a jobb befogadás érdekében látta értelmét, hogy ne legyen túl sok az anyag. Jó, akkor nézzük a mai anyagot. Tehát a kilencedik ilyen pontunk az éles látáspontja. Az ábrán jól látszik, és a videó borítóképe is ezt mutatja. Tehát az éles látáspontja a fülcimpa közepén található, és a mai napig a leggyakrabban átjukasztott pont. De valamikor nagyon régen még a a nagyon régi időkben még a vadászok és a tengerészek voltak az elsők, akik átjukasztották ezt a pontot és hogy folyamatosan stimulálva is maradjon, vagy egy karikád, vagy valamilyen fülbevalót helyeztek bele. Az egyik foglalkozáskörben azért tették, hogy, hogy biztosan a vadat ejtsék el, ne pedig egymást, a másik foglalkozáskörben pedig azért, hogy előbb és egyértelműbben ki tudják szúrni a nyílt tengeren az ellenséges hajókat, zátonyokat, szárazföldet, bálnavadászok esetében a bálnákat, és így tovább. Aztán, hogy tapasztalatból ismerték -e eme pontnak a jelentőségét, már olyan korán, vagy éppen a kínaiaktól terjedt az info a világban már annó, ezt igazából senki nem tudja, beszélik ezt is, azt is, a fene se tudja. Egy biztos, hogy már a legelső tengerjárok és vadászok is, hogy ne kelljen folyamatosan masszázsal stimulálniuk ezt az éles látást elősegítő pontot, kifúrták, valamit beleradtak, hogy folyamatosan megmaradjon ez a stimuláció. Na, én most nem azt mondom, hogy... hogy aki már eleve fülbeolód visel a fülcimpájának ebben a pontjában, az tökéletesen lát, de az is biztos, hogyha nem így tenne, akkor valamivel rosszabb minőségben látná, szemlélhetné maga körül a világot. Persze ez abszolút bizonyíthatatlan, mivel egy ilyen átjukasztott fül állapot ez már eleve, tehát irreverzibilis, visszafordíthatatlan állapot, így senki nem mondhatja biztosan azt, hogy most jobban látna eredeti füllel, vagy rosszabbul, vagy ugyanígy, tehát van-e jelentősége, vagy nincs. A fene se tudja, mert ha egyszer már át van furva, akkor az már örökös, már a hegesedés miatt is. Jó, és e, még valami, na mindegy, a lényeg az, hogy egyszerűen működik és kész. Régen is, ugye már a legelső vadászok, matrózok, csontot, drótor, bármit, valamit beleraktak, és akkor folyamatosan kapta a stimulációt, mert tudták, hogy jobban látják maguk körül a dolgokat, tisztában látnak, legalábbis így működött. És elvileg ma is így működik. És akkor még egy Info ezzel kapcsolatban, hogy igaz, hogy a sorozaton kívül, de majd valamikor fel fogok tölteni még egy ilyen éles látást elő segítő szentornáról is egy rövid információs csomagot ide a csatornára, majd valamikor nem tudom, még majd sorra kerül. És ha aki, és még egyszer elmondom, aki nem látta az alapvideót, az nézze meg, itt lesz a link ennek a leírásában. Ja, és a masszását most már majdnem kifelejtettük. Hát igazából ugyanaz, mint a többi, hüvelykői mutató új közé györnyörűen be tudjuk fogni a főcímpát és akkor a közepét jó erősen morzsoljuk, ha már ki volt furva, akkor még jobb, mert heges, és jobb, sokkal jobban lehet, hát igazából könnyebb fájdalmat okozni benne, mert itt az a lényeg. Tehát fájdalom határig jó erősen morzsolgatjuk két-három percen keresztül, közben pedig időnként kitartunk egy ilyen 8-10 másodperces folyamatos jó erős morzsoló nyomást a fülcimpán, és hetente két-három alkalommal elegendő elvégezni, ébredés követően, vagy este elolvás előtt, Teljesen mindegy. Ha pedig van fülbe való, cibáljuk meg, vagy mit tudom én. Az a lényeg, hogy stimulálva legyen a fülcimpának ez a középső pontja. Úgyhogy ennyi volt akkor az éles látással kapcsolatos pontnak a masszírozásáról az anyag. Köszönöm a figyelmet, sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek. Szevasztok!